Empieza una nueva temporada en el béisbol colombiano y una nueva franquicia se avecina para figurar en el rentado local. Gigantes de Barranquilla. Estuvimos hablando con el manager Jorge Cortés y esto fue lo que nos dijo. Pues eh, yo creo que la obligación, la, la obligación es hacer un buen papel, la obligación es salir al terreno, salir... Saber que están los gigantes jugando, demostrar de que queremos, de que queremos estar ahí, jugar con el corazón, dar lo, lo mejor de cada uno de nosotros. Ya los resultados es algo, es algo que no podemos, eh, no tenemos control. Eh, el béisbol es, es, es impredecible, eh, pero siempre que, que comienza un juego, la mentalidad siempre está de ganar, la mentalidad siempre es de quedar campeón y, o de ser los más valiosos. Y, y pues creo que ese es el objetivo. El objetivo es de que de que cuando los gigantes salgan al terreno no sea, no sea un equipo, no sea cualquier equipo, no sea un equipo eh, visto como cualquier otro. ¿Tiene nombre? Pues sí, definitivamente. Edgar, Edgar es el ejemplo desde nosotros, desde, 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 desde pequeños. Eh, siempre ha estado al pendiente, eh, es la imagen de nosotros, es el eh, como ese. Esa espina, esa espina que te da para, para querer ser mejor eh, y yo creo que eso es bueno para los muchachos, eh, esa motivación que tienen de que, de, que, de que Edgar está con nosotros en la franquicia. Como lo has dicho, este, este equipo tiene un roster muy juvenil. ¿Tú crees que este roster fue planeado? Es decir, ¿eran sus planes tener un equipo tan joven o simplemente se dieron las circunstancias para que ustedes trajeron tantos peloteros jóvenes en este pues, momento? Pues creo que sí fue un plan eh, cuando escogimos en la escogencia del draft eh, teníamos dos cosas en la mente, o, o escoger un grupo de veteranos, o escoger un grupo, o escoger juventud para un futuro, eh, y pues esa fue la base, eso fue lo que, lo que pensamos, lo que, la guía, eh, tenemos muchos jugadores firmados, y como lo dije anteriormente, eh, no, no sabemos si en un futuro de estos muchachos que tenemos aquí va, va, vayamos a tener cuatro o cinco grandes ligas jugando en la ciudad de Barranquilla. Leandro Cedeño, pelotero venezolano, quien participó en el Mundial Sub-23 aquí en Barranquilla, se refirió a la rivalidad que tendrán contra los actuales campeones del béisbol colombiano, Caimanes de Barranquilla. Mundial Sub-23 aquí con Venezuela y me pareció bien este este sitio de Colombia. ¿Y dentro de la liga lo que había escuchado que Bueno, la verdad es que me habían dicho que hay buenos peloteros, hay buen picheo, que es una liga competitiva. Eso es lo que he escuchado. ¿Qué características tiene usted como pelotero? ¿Qué características? Bueno, me caracterizo como ser un buen bateador, bateador de fuerza, y nada, juego a un y primera base. Bueno, como te dije, este, no estamos todos, creo que no está todo el equipo, Creo que faltan peloteros por incluirse. La verdad, ser un equipo bien unido, todos se tratan de ayudar y bueno, a esperar a ver qué viene. Bueno, particularmente ellos fueron los que me ayudaron a poder venir para acá. Carlos Alcázar, que trabaja con San Luis, y los gerentes del equipo fueron los que como que hablaron por mí para poder venir para acá. ¿Qué clasificación? En clase A media. Okay. ¿Y qué le dijo la función con respecto al trabajo que debe hacer ahora en la temporada muerta? Bueno, la verdad me dijeron que trabajar en mi físico, que me esforzara con mi físico, en perder un par de libras y trabajar en las pesas y toda esa agilidad. Y nada, que vinieron para acá a jugar duro, a aprender. ¿Es un ronero? Sí. ¿Cuántos es ronero el, Este año solo di 6 y el año pasado di 14. ¿Qué ha podido conversar con el manager Jorge Cortés? La verdad no hemos hablado mucho, porque como te digo, empezamos ahorita y no hemos podido conversar mucho, pero se ve un excelente persona y más adelante espero poder hablar con él. Pues, pues eh, veo este año totalmente diferente a los años anteriores, creo que eh, tenemos muchos jugadores más que, que están firmados, que están en las organizaciones y yo creo que, que ese es el punto clave, ¿por qué? Porque nosotros, ese es el desarrollo y el futuro que va a tener Colombia en las grandes ligas y, eh, y creo que este grupo de muchachos, eh, eh, guiarlos, eh, ser ese... Eh, darle ese empujoncito para, para que ellos, ellos vayan mejorando a medida que van pasando los años. Eh, también vemos que hay nuevas figuras aquí en este equipo. Eh, ¿Cuál de ellos nos podría eh, hablar sobre ellos y que puede figurar en un futuro en esta, eh, en esta liga de béisbol en Colombia? Pues tenemos, tenemos eh, como te lo dije, tenemos muchos jugadores firmados. Eh, cuando son jóvenes, eh, eh, todos tienen la oportunidad del día de mañana, ojalá y Dios quiera, y, todo, y todos estén en las grandes ligas. Eh, Creo que, creo que tenemos eh, un grupo de mucha juventud, un grupo que tiene muchas ganas de aprender, un grupo que, que lo más importante es guiarlos, guiarlos, eh, entenderlos eh, 
y saberles hablar el día a día eh, es algo que no es de un solo día, es algo que, que es un trabajo y no es solamente de una sola persona, sino es un trabajo en grupo, es buscar la manera de que todos ellos compaginen en una misma página. Sí, el roster, el roster eh, pues viene desde hace mucho tiempo, eh, el equipo se conformó por medio de un draft, eh, estuvimos trabajando sobre ese draft, eh, fueron, fueron meses de, de, de estadística, de, de, de estudiar, de ver que, quién era el jugador, su, su, sus cualidades, sus debilidades. Eh, fue un trabajo en conjunto, fue un trabajo, un trabajo bueno y, y creo que pues, sacamos, sacamos una buena base y, y ese era el objetivo. Pues sí, contento porque eh, muchas, muchas amistades, incluso mi familia, eh, eh, siempre han sido de, del equipo de Caimanes porque era el, el único equipo que estaba aquí en Barranquilla. Entonces ahora está esa, esa indecisión de para si me quedo con uno, me voy con el otro, pero creo que es algo bonito, es algo bonito para la fanaticada, para la, las mismas familias que, que ahora se van a tener que dividir y... Y creo que es algo bien bonito para la ciudad y, y, y muy bueno para los equipos y, y esperemos dar ese, ese buen espectáculo y que, y, que, y, y que la gente se dé cuenta de, del trabajo que nosotros estamos realizando y, y, y de que estamos tratando de, de, de meter en el béisbol de Colombia muchas cosas que estamos aprendiendo en los Estados Unidos. Pues sí, sí, eh, la adrenalina siempre pasa por la mente, pero lógicamente ya desde otro, desde otro punto de vista, pues... Eh, Tomar calma, pensar las cosas, eh, escuchar opiniones, opiniones de mi staff y, y, y tomar decisiones. El manager también nos comentó que hay varios jugadores en planilla para completar el roster de los gigantes de Barranquilla. También se refirió a toda la población amante de la pelota caliente para que vengan y llenen el garrentería. Pues yo los invito eh, con la mayor energía posible, eh, eh, estoy muy contento. Eh, ya quiero que sea el, el primer día de juego, eh, va a ser algo muy, muy emocional eh, y los invito a que vengan porque va, tenemos un buen grupo y, y cuando la energía fluye eh, las, cosas, las cosas salen bien y, y lo importante es dar, dar un buen espectáculo en el, en el terreno de juego. Les habló Fernando Vesga para Impulso Deportivo.